接下来我们来看另外一个例子，这是一个剪枝梁，好，然后呢，它承受一个军部载重，那它的弯曲图跟剪力图，我想这个大家再熟悉都不过了。它的剪力图是长这个样子，然后端点这边啊，它的剪力是 Q L 的一半，然后弯距图，呃，剪枝梁受均部载重最大的弯距当然是发生在正中间哦。好，那你甚至应该啊，这个这个值是多少？其实你多多少少都应该要有一点感觉哈、哦。如果你忘记的话，你可以稍微想一下，其实就是这一个这一个部分的面积，对不对？所以那你可能就比较不会忘记了。好，那你现在要把它的方程式找出来，那你应该怎么找？一样有两种方式，一种就是直接一路从它的均部载重一路积下来，好，然后利用它的边界条件把基本常数解决掉，或者是你可以直接去取分离体，然后直接把它的 v 或者是 m 写出来。好，那如果呢，你用积分的，我们呃最后再示范一次哦，就是因为你的 dv 除以 ds 是等于负 q， 对不对？所以呢，它的这个呃积分 v 呢，就是你把这个负 q 的部分把它积分下来，好，那会产生一个边界呃积分常数，积分常数，因为我们现在知道 v x 等于零的时候，它的 v 是正的 q l 除以二，所以当然我们的 c 就必须要等于正的 q l 除以二，你把它带进去，哎，就得到这一条式子，好，好。那再来，你再积分一次，你就会得到这边。那你用的边界条件应该就是这个 x 等于零的时候，它 m 要等于零，好，因为它是它是那个呃减值两两端的弯距本来就是等于零，好，那你或者是你直接好把它在距离 x 的地方把它呃切开，然后你假设这个正的 v 跟正的 m 好，然后你用力平衡，你一样很快可以写出这条式子。然后这个 m 到底多少呢？很快你就可以写出来。OK， 两种方法都可以。重点是我们要用这条式子，然后来把 v 啊，把 v 找出来。那你知道，因为我们的 moment 就是等于 e i v double prime 哈 ，e i curvature。所以呢，我们把这条式子整个去积分，积一次，我们就会得到 e i v prime； 再积一次，我们就会得到 e i v。好，所以我们积一次，好。会得到一个积分常数，再积一次就会得到两个积分常数，所以我们需要两个边界条件来把这两个积分常数解决掉，对不对？好，我们是因为我们是从弯距去呃积分的，那弯距积起一次变成呃转角，转角再一次变成呃变位，所以呢，如果你是从弯距开始做的话，你积两次你会有两个积分常数，那你找的那个边界条件呢，就是要比弯距再呃低。层级的，好，你找弯曲的边界条件，对于找 c 弯 c 度根本没有用啊。你因为它积下来会产生出来的，就是一定是它下一级的，就是那个转角，然后再下一级变位，这些你要找这些才用。那换句话说，如果你今天是从 v 好开始往下积的，那你找的边界条件呢，就一定是要跟呃 m 有关，然后跟转角有关，再跟变位有关。那如果你是从 q 一路往下积的话，那你的积分常数好 ，q 再积一次的，你要找跟剪力有关的边界条件；再积一次，你要找跟弯距有关的边界条件；再积一次，你要找跟转角有关的边界条件；再积一次，你要找跟变位有关的边界条件，才能够帮助你把这些积分常数把它解决。OK， 好，所以呢，你知道我们从弯距开始积两次，所以我需要的边界条件是跟。呃，转角有关，然后跟位移有关的，才对我们有帮助。好，我们知不知道它的转角？哇，不知道哦，不知道它的转角。OK， 所以其实我刚做到这一步的时候，我本来 x 想要带0或带 l， 我都不知道我的 c 弯会是怎样。好，没有办法，我必须要有一个知道的值，我才能够去呃利用它来把这这个东西解出来。那没有办法，所以我只好，呃，再往下。那很幸运的是，我到了变位的时候，它两端的变位我都知道，我都知道。所以呢，那就给了我们两个边界条件。好，它两端的变位都必须要是零。好，所以边界不是只有一边啊，边就有两边，所以我们有两个可以用。所以 x 等于零的时候，它的 v 必须要等于零。
s 等于 l 的时候呢，它的 v 也必须要等于零，所以我们就用两个边际条件，把两个积分常数把它解出来。好，那当我们把这些积分常数都找出来之后呢，我就其实就是已经知道它的整根每一个地方的边位是多少，转角是多少。好，那像这个情况，我们会有兴趣的，我们当然是想要知道中间这一点它它会掉下去多少，好，它的边位是多少。那中间那一点，因为对称的关系，我知道它的转角一定不会，一定是零了哈。那还有我们感兴趣的是两边它的呃转角会是多少？好，所以我们来看，呃 ，A 点这边的转角会是多少？我们就要看上面这一条式子。好，希望我们已经算出来是一个负 q l 三方除以二次，我们要把它带回去，然后把 x 带零，哎，所以就是 c one 就是其实就是 A 这一点的转角。它是负的，代表它是顺时针还是逆时针转？它是，呃，负的应该是顺时针转，对不对？那符不符合你对这个东西变形应该要有的呃，就是 common sense？ 的确，这边会是往这边呃顺时针在转的，好，所以它是一个负的。还有 B 点呢，我们把 x 等于 l 带进去，哎，我们发觉跟它一样。等大，但是没有那个符号，因为这边是怎样？这边本来它就是会逆时针转，好，它本来就是会逆时针转，好，而且转跟 A 点一样大小的角度，好，所以这跟我们 common sense 都是合的，好，所以我们方程式应该比较有信心它是对的。好，那知道了这两边的转角之后，再来我们就是想要找，呃，它最大的这个变形量是多少？好，那。这一题我们当然知道它最大的变形量，因为它整个往下凹嘛，哈。那我们知道它最大的变形量会发生在正中间啊，所以其实你只要把这个 x 带二分之 l 带进去，你马上就可以得到最大变形量是多少。但是有的时候，如果例如说，假如这一题的这个均布载重只有加在一半的地方，好，加在某一边，啊，另外一边没有，它还是往下掉啊，但是它的最大位量就不会发生在正中间了。那那时候我们怎么去找？我就不知道 x 要带多少才能够把最大变形量找出来啊？那我们注意到最大变形量会有一个特点是什么？就是呢，它凹到最低的地方呢，一定有一边的转角是负的，然后另外一边的转角是正的，所以它自己最低的那一点的转角应该是什么？应该是零。好，或者你知道，就是它在最低点的时候，那边就是一次微分为零嘛。我们以前学的，那你从转角的概念，你也可以猜得到。所以呢，我们其实就是要把上面这一条 v prime 这一条，让它等于零，然后我们要算出那个 x 是多少。好，那找出来，当然你要介于零到 l 之间，那个才是正确的哈。你会因为这边 x 是三次方，所以你会解出好几个根，那必须要使 x 在零跟 l 之间，那个才是我们要找的。那那一点就是你要带进去。呃 ，v of x 的这条式子里面去把 v maxima 找出来的。好，所以呢，在这个 case， 我们就是我们把上面这一条 v prime 让它等于零，好，就是 c 大等于零。那我们会解出来 x 要等于二分之 l， 好，那它才会等于零。所以呢，我们就知道，哎，果然它是发生在正中间，跟我们的 common sense 是合的。然后我们再把这个 s 带到这个 v of x 这一条式子里面去。好，我们就会得到最大的变形量是3 8 4 EI 分之负五 QL 四次方。OK， 有没有发现我们又出现了这个 QL 四次方除以 EI？ 好，它是跟变形有关。好，那刚转角都是 QL 三方除以 EI。OK， 然后呢，它是一个负的，的确我们是往下掉，所以这个是呃这个转角的正负这些一定都要搞得非常清楚。最后，我们来综合一下我们刚刚讲的这些例子，哈，然后从这些例子里面，我们对于用这种积分的方式来去寻找量的变形，有什么样的一个心得？好，你首先呢，你会发觉，我们可以用呃，我们在找那个式子的这个方程式的时候，我们可以从 q 一路积到 m， 再一路积到 v， 好，这样子你就要积四次。或者是我们直接用力平衡，把它的 m 的 equation 找出来，那之后你只要记两次，好，哪一种会比较方便？好，通常
，你用力平衡的，然后从弯距那边开始会比较方便一点，好、哦，因为你不用记那么多次，好、哦，除非是说这个题目呢，它的这个，例如说它的 Q 啊，就是长得很奇怪，就是例如说它 Q 是一个 sin， 好、哦，它在外面这个呃这个分布窄中就是加一个 sin， 那它的方程式很简单，你积分也很简单。但是如果你要切分离体的时候，因为它是一个 sin， 你反而想要从力平衡去找它的 m 的时候，就变得不是那么简单哈，因为你还不知道重心在哪里什么的。所以呢，这种时候你可以选择完全从 q 开始积分积一路积下去。否则，如果是一般比较规则的情况呢，你可能直接力平衡把它的 m 找出来，然后再去积两次到 v， 这样会比较快一点。还有就是说，呃。如果你是第二项，就是讲说你要用的边界条件，如果你是从 m 再往下积的，那你要找的边界条件一定是去找呃，就是它积分之后那些东西，哈，就是跟呃转角有关的、跟位移有关的这种边界条件。那如果你是从 v 的话，那你要找的就不只是转角、呃位移，你还可以找跟弯曲有关的。那你如果是从 q 开始积四次的。那就是 v 啊、m 啊、西塔、v 诶、欸、跟位移量这些，你通通可以拿来当你的边界条件。这是这边第二点所讲的。那有一些呃状况呢，它是比较复杂的。好，那这个时候有时候有可能你就是要把它切成好几段，然后呃分开来去做这个积分。好，举一个例子，你有没有想过，像一个减脂量？好、哦，如果我们在偏一边的地方加了一个集中载重，那请问这一根梁它的变形应该要怎么算呢？好、哦，那这时候你可能就要把它分段哈、哦，呃，左边一段就是 P 的左边一段 ，P 的右边又分成另外一段。那这时候你需要的边界条件，假如你是从 M 开始，因为这个情况 M 很好做 ，M 开始，那你左边那一段就需要两个边界条件，右边那一段也需要两个边界条件。对不对？所以呢，你要那你看左边那一段的时候，你的边界条件呢，就是一边是在这边，另外一边就要用到这边。OK， 好，所以这个时候，但是那一点，我们其实因为它不是对称的，所以那一点我们也其实也我们知道它会有变位，也会有转角。好，那这个时候它的，但是变位多少，转角多少，我们都不知道。OK， 好，那感觉。恐怕就只有，呃，这一边的，呃，变位为零可以用，好，那另外这一根这一半呢，好像也只有这边的变位为零可以用，那这个时候要怎么办？这个时候你可以用，啊，你断开的这一点就是两边，哈，你算左边那一段的时候，那一点的得到位一量。跟右边那一段在那一点的位一样，两个要一样，好，位移要一样，转角要一样，用这种方式来给你创造呃更多的这个呃可以用的边界条件，哈，用这种变形的要协和的这些东西来给你多一点的边界条件去解积分常数。那我们后面会再有例子来讲这个状况。最后还是我们的版权图示，这个影片就先到这边，谢谢大家。